அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆராக்ஷா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்து மட்டன் சுக்கா வாங்க எப்படி செய்யலாம் என்னென்ன ஐட்டம் தேவைங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் மட்டன் ஒரு கிலோ எடுத்து கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் வந்து ரெண்டு வே பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூந்து வந்து ஒரு முழு பூந்து உரிச்சு தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் ஒரு அரை கைப்பூடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி வந்து ஐம்பது கிராம் இஞ்சி எடுத்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு ஃபைனாக பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி நம்ம வாசனைக்கு தேவைக்கேற்ப நம்ம போட்டுக்கலாம் குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் பொடி வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மிளகு பொடி வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவைக்கேற்ப இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ண மத்தன் வந்து ப்ரெஷர் பேனில் போட்டு வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு தேவைக்கேற்ப மஞ்சள் தூள் போட்டுடலாம் மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடியும் போட்டு ப்ரெஷர் பேன்லேயே வச்சு நம்ம இது போல் பெசிஞ்சுக்கணும் இஞ்சி பூந்து விழுது நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி போட்டுட்டோம் இஞ்சி போட்டு நல்லா பெசிஞ்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவைக்கேற்ப உப்பு தண்ணி வந்து ரொம்ப ஊற்றக்கூடாது தண்ணி வந்து தெளிச்சிரு போல தான் நம்ம பெசிஞ்சு வைக்கணும் அப்புறம் நல்லா இருக்கும் இந்த சொக்கா பாருங்க ரொம்ப தண்ணி வைக்கல இந்த அளவுக்கு மொத்தம் தண்ணி வச்சு நம்ம பெசிஞ்சு வச்சுட்டா போதும் இப்போ வந்து நம்ம குக்கர் எடுத்து அடுப்பில் வச்சிடலாம் அடுப்பில் வச்சு விசில் போட்டு நாங்கள் எடுத்திருக்க குக்கர் மத்தன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இளம் ஆடு ஸோ ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விற்றாலே போதும் அவங்கவுங்க மத்தனுக்கு தகுந்தது போல் நீங்கள் விசில் விற்றுக்கோங்க சுக்காக்கு வந்து நம்ம மத்தனை வேக வச்சு இருந்தோம் ப்ரெஷர் போயிடுச்சு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம் பாருங்கள் சுக்காக்கு வந்து மத்தன் இப்படி தான் இருக்கணும் தண்ணி அதிகமாக வைக்கக்கூடாது இந்த கன்சிடன்சியில் தான் இருக்கணும் மத்தன் இப்போ நம்ம இதை தாளித்து கொட்டலாம் எப்படி வருது நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம மட்டன் தாளிக்க போகிறோம் தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு நல்லா வெடிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம கருவேப்பில் போட்டுடலாம் வெங்காயமும் இப்போ நம்ம போட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தேவைக்கேற்ப பெப்பர் போட்டுக்கலாம் மட்டனுக்கு பாருங்கள் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியன் பெப்பர்லாம் நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் மறுபடியும் நான் வந்து குக்கரை வந்து அடுப்பில் வச்சு ஆன் பண்ணியிருக்கேன் அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு நம்ம இறக்கிடலாம் மட்டன் சுக்கா ரெடி மல்லி இலை போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களை மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் விபிஎஸ்என் நன்றி வணக்கம்